What a journey it's been. You're back in the Grand Prix. How pleased are you that maybe you're where you belong now? You're back with us in this tournament. वो बोल रहे हैं कि आप ग्रैंड प्री में वापस आ गए हो आपको कैसे जहाँ पे आप बिलोंग करते हो तो आपको आके कैसे लग रहा है इसके बारे में एंड हम काफी प्लीज है आपको यहाँ पर लेकर तो आपका क्या लेना और क्या टेक है बिल्कुल मैं काफी एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम ग्रैंड पिक्स में वापस आया और बिल्कुल मैं थर्ड सितंबर को सबको दिखाऊंगी कि क्यों मैं ग्रैंड पिक्स डिजर्व करती थी और क्यों मैं मैं कंटिन्यू बोल रही थी कि मैं हाँ मैं ग्रैंड पिक्स डिजर्व करती हूँ तो बिल्कुल मैं काफी एक्साइटेड हूँ थर्ड सेप्टेम्बर के लिए so and for ritu says that she is extremely excited to be a part of the grand prix and she kept maintaining from day one that she belonged to the grand prix and you know she is proved her metal yet again and uh, she thinks that she strongly and um, uh, she judicially deserves to be here and that's what um, uh, gives her the kick that she's finally where she belongs it's it's a homecoming experience for her absolutely and now we have our first media question this comes from leon jennings of asian persuasion mma a question for Ritu was there anything specific you've learned in your last two fights against Ben Newin and Lin Equin which you can take with you into the circle Friday night okay ritu wo puch raha hai aapka jo lee ke sath last fight hua tha you know jahan uska kuch learning hai jo aap apne next match mein lekar chaloge बिल्कुल हर कोई मतलब अपने हर मैच से कुछ ना कुछ सीखता है और बिल्कुल मैं भी अपने हर मैच से कुछ ना कुछ सीखती हूँ तो बिल्कुल लास्ट जो मेरी ली के साथ फाइट थी और मैं उसमें विन की तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है और वो कॉन्फिडेंस मुझे अपने थर्ड सितंबर के मैच में काफी हेल्प करेगा and um, the last fight has made her a lot more confident as um, as an mma professional and um, you will get to see that um, uh, that uh, confidence from ritu in the next fight good question for bo obviously you've had a, a lot of change of opponents in the last few months You're back now with ritu how has that affected your training camp and your whole preparation uh, 小博就是你过去这几个月里面，就是这次巴人赛的对手其实是换了几次的，这个对你来说有没有什么影响？对你的这个比赛的准备有没有什么造成影响呢？嗯、呃，没有造成什么大的影响，就是一开始备赛的时候就是以呃阅读的方式去备赛，然后最后换成他还是挺高兴的，其实。Yeah, actually, I don't feel、uh, anything different.、Uh, actually, I've been training for Ritu since beginning, and then I heard maybe some opponent changing. Then I quite like just wait for for they tell me who's the next. Then the、uh, is Ritu again. I'm very happy that I've been training very well. Up next, we'll take our question from Raj Shekhar from Essentially Sports. Go ahead, Raj. So I just wanted to know that she's representing India and to the historic fight night. So how does she feel about it? रितु राज बोल रहे हैं पहले वो आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि यू नो ऑल वेमेन्स कार्ड पे आप भी फीचर हो दोनों को एक्चुअली कंग्रेचुलेट कर रहे हैं दोनों मैंगो और आपको और आपको बोल रहे हैं यू नो इतना बड़ा ऐतिहासिक इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाली हो फ्राइडे को तो आपको इस बारे में कैसे लग रहा है Uh, बिल्कुल काफी अच्छा लग रहा है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इतने बड़े इवेंट में और इतने मतलब uh, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो काफी अच्छा लग रहा है और काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बहुत सारे देशवासियों की उम्मीद है बहुत सारे देशवासियों का सपोर्ट है तो बिल्कुल यस काफी खुश हूँ तो राजफॉर्म एंड शी से she wants to make sure that she is uh, she live up to all these hopes of her fans and supporters so yes yeah, she feels completely on top of the world to be a part of this event also i wanted to know that a few days back mengbo said that knocking out ritu wouldn't be very difficult for her she has obviously praised ritu's impeccable dominance in the division but she has also said that she has got a lot more experience a lot more prowess than the indian tigress so how does ritu react to that ऋतु वो कह रहे हैं कि मैंगो ने रिसेंटली कहा था कि आपको हराना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा भले ही मैंगो ने आपके बारे में अच्छा भी कहा है बट वो कहती है कि यू you नो know, उनके पास डोमिनेंस है एंड प्लस उनके पास काफी पावर है एंड एक्सपीरियंस है आपको हराने 
बिल्कुल मैं वो एक अच्छी फाइटर है काफी एक्सपीरियंस है मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन मेरे को मैं यही कहूंगी कि मेरे को कम समझने की भूल कभी बिल्कुल भी मत करना जो मैं लास्ट फाइट में थी मैं उसके बिल्कुल उससे भी मतलब ज्यादा खतरनाक मैं आने वाली फाइट में हूँ तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल कम मत समझना तो इंडियन टाइगर्स मतलब एक नए रूप में दिखेगी because she's an experienced fighter uh, however ritu is warning mango that you know do not uh, underestimate her because um, ritu is way more dangerous than what you've seen the last time she is an indian tigress and you will see a completely different side of the indian tigress in the upcoming match so just a little uh, piece of disclaimer for mango that you know do not consider her any less than her 呃，小博，那个瑞图说，那个你不要低估他。他说他这次会向你展现什么是真正的印度泰交虎。呃，你对此有什么看法？我希望他能超过一回合吧。呃、uh, ，from from Mumbo， I hope she could last first round. Ah,、uh, now my question would be to Mumbo. Obviously, Mumbo has all the accolades, all everything to tout in front of Ritu Fogat. But like, if we look back at Ritu's last fight against Lynn Hakin, she really outclassed a veteran opponent, and Hakin is such an opponent whom both Mengbo and Ritu share. So, is Mengbo really confident about taking out Ritu Fogat in the first round? And if it surpasses the first round, how does she see the fight happening? Uh, 小波，你看了那个瑞图和林和晴的上一场比赛以后，你觉得？呃，你是否有足够的信心能够在第一回合终结他？如果你有这样的信心的话，是什么带给你这样的信心的呢？呃，我觉得场上的话应该瞬息万变嘛，但是我会努力的在第一回合就解决。Yeah, actually everything could happen in a fight, but I I have been training for first round the、uh, finish first round knockout in this whole camp, so that's my plan. We go now to Rahul Chabra from Indian Express. Ritu, congratulations! The entire India is cheering for you, and trust me, we are so proud of you. Now, a lot of fighters actually feel that Ritu, coming from a wrestling background, is is only relying on one trick, that is to take the opponent down and then dominate. So, how is your preparation against Mengbo? I'm not talking about the strategy, just the preparation, because. Mengbo is an excellent striker. बिल्कुल मैं मतलब मेरी टीम के साथ मेरे कोच के साथ तैयारी मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है बहुत हमारा फाइट कैंप बहुत अच्छा गया है और बिल्कुल मैं अपने न्यू चैलेंज के लिए बिल्कुल रेडी हूँ तो बिल्कुल और अभी मतलब जितनी भी ट्रेनिंग की है वो थर्ड सितंबर को रिंग में दिखेगी राहुल रितु Uh, all the training that she has done uh, is something that you will witness uh, for the next match on the third of September. Uh, Ritu, up, uh, Ritu, up. Who or preparation? के बारे में कहना है? नहीं, this is yeah, that's it, Rahul. Rup Saka from One Dojo. My question is to Ritu. Uh, as you have shown some progressions in the striking, do you feel that the striking? Will make any difference in your upcoming event? Ah, uh, Ritu, वो कहते हैं आपने uh, striking को लेकर you know इतना uh, uh, अच्छा बताया है in the last few matches. तो आपको लगता है अलग कुछ डिफरेंस कर पाएगा आपके नेक्स्ट मैच में बिल्कुल मैंने मतलब हर हर मैच में आपने देखो अगर मेरी स्ट्राइकिंग इम्प्रूव है तो बिल्कुल आप मेरे आने वाले मैच में भी मेरी स्ट्राइकिंग को और काफी मतलब और बेटर देखेंगे या सो लाइक लाइक शी इज राइटली से Uh, progress. Her striking has been improving, and she's been working really hard towards uh, uh, honing her striking skills, and that's something that you will witness during her next. So my next question would be to Mengbo. Uh, so in your last fight, you have faced、uh, Samara Santos and、uh, made a win out of it. So do you see Ritu Fogat as an easy opponent, or you see he, her as a tough one? 呃，小博，你看待瑞图的话，你觉得他是一个，就是呃，就是给你送，就是你觉得是个菜，还是说你觉得他是一个很很硬的对手？我觉得这不能这么评判自己的对手了。呃，我也做好就是随时终结的准备，我也做好打满三局的准备，我不会轻敌的。Well, I wouldn't call Ritu、uh, an easy opponent for sure, uh, and I, I'm ready to do a first round knockout. But I'm also ready to do a three a three round tough fight,、uh, since she perform、uh, performed a really good 
women's in her last few fights um ritu mango bol rahi hai that uh, you know wo nahi kehti hai ki aap ek easy opponent ho and uh, aapko first um, uh, you know first particular round mein aapko take down karna while unka goal rahega wo ready hai aapko you know teen ke liye to is baat pe aap kya kehna chahoge बिल्कुल मतलब वो काफी अच्छी फाइटर है और यही कहूंगी कि मतलब सभी जितने भी मैच को देखेंगे जितने भी दर्शक इस मैच को देखेंगे वो मतलब काफी मजा आने वाला है इस मैच में बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है ये या सो रूप लाइक श्राइटली सेस नो दिस वन इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन एंड ऑल्दो मैंगो इज एन एक्सपीरियंसड फाइटर यू नो आई आई थिंक फैंस विल बी इन फॉर अ डिलाइट टू वॉच बोथ ऑफ देम take on each other so my last question to ritu uh, how has been the training camp with the evolve mma बिल्कुल मेरी पूरी टीम और कोच के साथ बहुत हार्ड वर्क किया है डे बाय डे अपनी हर चीज पे इम्प्रूवमेंट की है तो काफी मतलब ट्रेनिंग का बहुत ही अच्छा था और बस अभी जो भी ट्रेनिंग की है वो थर्ड सितंबर को जाके सर्कल में दिखानी है तो बिल्कुल ट्रेनिंग बहुत अच्छी गई है सो रूप इट्सिंग implement it's like uh, the rehearsals are done it's time to give the final test and that's what you'll see for the next match up next we have a text question from Derek Wright of No Judges Necessary podcast this is for both fighters being so that you've had much success early on in your careers do you feel any outside pressures to represent your family or country uh shabor ni ni zai zhe me nian nian qing de zhe ge zhe ge zhe ye sheng ya jiu qu de le zhe me gao de cheng jiu zhe zhe yi qie hui bu gei ni dai lai jiu shi shuo eh ya li ni dui guan yu ni yao dai jiu shi dai biao ni de guo jia lai chu zhan zhe yang yi chang bi sai ne eh wo jue de wo xian zai mei you tai da de cheng jiu ba eh 但最大的成就，我就是想拿到金腰带之后，就觉得自己还有一些成就，然后觉得比赛的结果很重要，但是我也享受过程。Well, I wouldn't uh, say that I had a successful uh, career already. I I would only call myself successful once I get the belt and uh, the Grand Prix belt and the championship belt. And uh, I feel I feel I I don't really feel uh, big of a pressure because because of that. And uh, I you wait till I get the championship belt, then I'm a successful fighter. Uh, Ritu, उन्होंने पूछा है कि आपने इतने young age में इतनी कामयाबी पाई है. क्या आपको कोई प्रेशर फील होता है यू नो कंडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने यंग एज में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कोई भी स्ट्रेस कोई भी प्रेशर आपको फील होता है नहीं बिल्कुल भी मुझे किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं है और और जितने मतलब मेरे करोड़ मतलब देशवासियों की उम्मीद है तो वो चीज मुझे मोटिवेट करती है मुझे और भी ज्यादा पुश करती है अपने गोल तक पहुंचने के लिए तो मैं किसी चीज का प्रेशर नहीं लेती मेरे को यही की मैंने अपना हार्ड वर्क किया है और रिंग में जाकर अपना हंड्रेड देना है ओके सो प्रेशर डाउन इनफैक्ट the hopes and the love of her fans uh, is a driver for her than a deterrent uh, that's something that keeps her going and uh, that sort of encourages and motivates her to keep getting better at her game up next we have a question from gur do me ritu just defeated lin not too long ago how do you evaluate her, how, how do you evaluate her fight were you impressed by it that one's for mengbo uh, uh, so uh, what ritu gang gang na ge shang yi chang bi sai na ge yin le lin he qing ni zen me ping jia na chang bi sai ni you mei you jiu shi dui na chang bi sai gan dao hen 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 zhen jing huo zhe shuo you you gan shu ni jue de ritu ye shi you hen da de jin bu de ran hou e lin he qing ye shi gang gang kai shi hui fu zhe da bi sai wo jue de Well, uh, I think Ling uh, haven't fought for like two and more years, and uh, he has a lot to improve, maybe a lot to get used to in the in the cage in the circle. But I also also think that Ritu have improved a lot. I think he's a very good fighter. This one comes from Ge Du Yin, who says to Mengbo, "You used to have a little beef with Angela Lee. Are you still mad about it?" 呃，小波，你之前和李胜珠好像有一点搞得不愉快啊，来来回回的吵过一下。你现在还对那个事儿生气吗？还有什么感受吗？我从始至终也没有生气过，我只不过是想要拿到他那个金腰带而已。I never feel mad at all. I just want her belt. Uh, this one's from Drake Riggs to Ritu. 
Uh, Meng Bo is very confident that she's able to finish you at any point in the fight. Do you believe that you can do the same? तो वो कह रहे हैं कि मैंगो बिलीव करती है कि वो आपको हरा सकती है कोई भी पॉइंट में फाइट के दौरान तो आपको लगता है क्या आप भी उसी स्टेज पर हो बिल्कुल मैं अपने अपोनेंट को यही कहूंगी कि मुझे हल्के में तो बिल्कुल भी मत लें और बिल्कुल मैं वहाँ पे मैं वहाँ पे दिखाऊंगी कि मुझे अपने टेक्निक पर भरोसा हो या ना हो मुझे अपने नाम पर बिल्कुल पूरा भरोसा है कि मैं कौन हूँ सो एंड्रो रितु यू नो शी वुड लाइक टू री आई ट्रेड दैट डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रितु को गाट and she says that she is just like her name she is an indian tigress who's out on the prowl and you will get to see that during her next match this is another one from drake from my mma news to mengbo it's always nice to get the knockout but do you think you would be more satisfied if you could submit a great wrestler like ritu uh uh ge xiao bo de wen ti jiu shi zhi dao ni shi yi ge hen qiang de yi ge jiu shi ko de yi ge xuan shou a dan shi ni hui bu hui jue de da xiang rui tu zhe zhong di mian 摔跤手的这种特色的选手，给他一个降服会更有成就感。对，我觉得降服会更有成就感，但是我还是呃特别自信我的战力吧。但是如果在地面的话，我也是不会怕的，因为我地面也。Well, actually, I was thinking about it, but most likely I would finish him uh, with uh, striking. But if if the fight goes goes to goes to the ground, I wouldn't fear here. Our next question comes from Anuj Damani from One. Dojo Anuj, your mic is open. My question is that, as you are a star and in Indian MMA is a pace in one championship, so what are you going to bring Indian fighters to the opportunity to come to the time? Anuj's question is that, you know, Ritu is, uh, 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 Ritu is um, the star and the representative of Indian MMA. Um, and, you know, is there any message that she wants to bring to um, MMA aspirants? She is the poster boy. She is the poster girl of in uh, of MMA in India. So, what's the message that she'd like to give to her fans? Uh, बिल्कुल uh, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट को इंडिया में इतना इतना नहीं मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन काफी कुछ टाइम से काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और बिल्कुल मैं उन सभी के लिए जो इंडिया से मैं उन सभी के लिए एक रास्ता ओपन करना चाहती हूँ जो इंडिया से मिक्स मार्शल आर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं वन चैंपियनशिप का बेल्ट लेकर उन सभी के लिए एक मिक्स मार्शल आर्ट में मतलब वर्ल्ड में एक रास्ता ओपन करना चाहती हूँ सो सो अनुज लाइक टू राइटली सेड दैट यू नो बाय विनिंग द वन चैंपियनशिप बेल्ट शी वॉन्ट्स टू ओपन द फ्लड गेट्स फॉर Uh, Indian MMA aspirant, she wants to um, um, be a driving force for a lot of young Indian aspirants, so that they are able to make the sport more mainstream in India, and and so that they are able to represent the country at a global stage. We have Dylan Bauka of My MMA News. My first question was for Ritu because you know Meng Bo has faced some big names in the sport. Wei Li Zhang, she's got a lengthy. Win streak here, ranked number two at Adam Weight. What does a win here? Should you get the ideal outcome? Do for your career overall? Uh, so the two um, Dalian, आपको पूछ रहा है कि Meng Bo ने कोई बड़े हस्तियों को face किया है पहले इनके matches में Adam Weight में इनका rank हो रहा है. तो उसको अगर यदि आप हराते हो, तो ये आपके लिए कितना बड़ा win हो सकता है? ये आपके लिए क्या मायने रखेगा? बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि मेरे लिए हर फाइट हर फाइट मेरे लिए एक चैलेंजिंग रही है और बिल्कुल ये फाइट मेरे लिए इतनी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे मेरे गोल तक पहुंचने के लिए फेस्ट स्टेप है तो बिल्कुल मुंबो मेरे लिए मतलब एक न्यू चैलेंज है और बिल्कुल मैं इसको फेस करने के लिए रेडी हूँ a uh, particular fight is going to be a a, a right of passage so to say in her career and it's going to help her reach a step closer to her finish goal so yes it's extremely important but as important as the other fights that she really plays yeah i was just asking mang bo about you know just drawing inspiration from jong jing nan and just what it means to her to also be sharing a card with her and getting to compete uh, 小博，你这场比赛那个是和静楠姐一块在一个站卡上
，然后你有没有那个呃对静楠姐的一些那个那个那个想法，一些对她的感受，一对她的感情，然后和她在同一张战卡上比赛，对你来说意味着什么？嗯，我觉得跟中国唯一一个万冠军赛冠军在一起打，而且是女子，我觉得是挺荣幸的。然后我们私底下关系也很好的，我们都管他叫南哥，所以我觉得，呃，可能他，呃，跟他一起打，我的心里会有很大的底吧。Yeah, I feel very honored to fighting the same card with the one and only China World MMA champion, and、uh, we actually call Jin Nan. Uh, brother, brother Nan. Uh, when we uh, outside the cage, we have a very good personal relationship, and I, I feel very calm to fighting the same part with my big sister. We go now to Fight Game Asia, who have a question for Mengbo. Does Ritu deserve to be a part of this Grand Prix, considering that she lost to B Nguyen? Uh, 小博，就是这个问题是你，你觉不觉得瑞图值得在这个八人赛里面打？就是因为他，他不是之前输给那个软币了嘛？你怎么看呢？觉得这个八人赛的每一个位置都是自己争取来的，所以值不值得打，可能，呃，不能是我们说的吧。然后自己努自己努力的争取来的，我觉得就值得。Yeah, I think all eight of us have been fighting very hard to fight for this chance to compete in these Grand Prix, and I think everybody in this Grand Prix deserves it. This one's for Ritu. What do you say to your critics who say that you don't deserve a spot in the Grand Prix after your loss to B? Ritu, I'm saying that your critics who say that you don't deserve to come to this fight because you lost to B because you lost to B, what do you want to say to them? I want to say to them that if you want to come to the Grand Prix, if you want to prove yourself, then I was ready to come to the Grand Prix. I wanted to prove myself that I want to come to the Grand Prix. I also showed that in the last time with Lin. I will show you in the 3rd September. And all the negative things, yeah, so、uh, Andrew, she says that um, while um, uh, she always believed that she deserved this spot in the competition, you know, she's had to、um, face challenges and she's taken it with a pinch of salt. You know, at any given point in time, Ritu has proved herself and、uh, she's proved abilities and her skill sets, and she's、uh, truly been a,、um, the winning sportsman she is. So she says that, you know, she's Done all the proving to see a different side of Ritu for the next match. However, having said that, she says that she's shown that she deserves to be,、uh, she deserves to be a part of the Grand Prix、um, as per the last win. So she says that nothing short, or she's done nothing、uh, less, or she's done nothing short of proving herself, of proving her metal time and again. And she's taking the challenge with a pinch of salt. So yes,、yeah, she's proved herself, and now you will see.、Uh, people will be delighted to watch her play for the next match. This one comes from Ivan Stewart of Dugout Philippines. He says, "Ritu B got a chance to join the Grand Prix as an alternate last month, but she lost to the Philippines' Janelyn Olsen. Had B won, were you looking towards a rematch with her in the Grand Prix at some stage?" We're、really、looking forward to it. Okay, Ritu.、Um, last jo match tha,、um, B B ka jo last match tha unki opponent ke is taraf se, thik hai? Wo wo match har gayi thi, thik hai? So agar wo shayad se jeet jati wo match, kya aap ek rematch ke liye push karte? You know, because aap ka chance ladka ja jata Grand Prix me aane ke liye. So kya aap ek rematch ke liye potentially dekte? बिल्कुल मैं अब भी बिल्कुल मैं अब भी ये चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मेरा रिमैच बी के साथ हो और बिल्कुल मैं दिखाना चाहती हूँ कि मतलब लास्ट लास्ट टाइम जो इंडियन टाइगर से उसका फेस हुआ था उससे बिल्कुल डिफरेंट इंडियन टाइगर से उसके फेस होगा तो बिल्कुल मैं इन फ्यूचर बिल्कुल चाहती हूँ चाहे वो ग्रांड फिक्स में आए या ना आए लेकिन इन फ्यूचर में बिल्कुल उसके साथ रिमैच चाहती हूँ या सो एंड्रो शी से 
that was a fight to remember and uh, every bit of ritu wants a rematch with b and uh, she says that the indian tigress that uh, b spot in the last match is something that she will never see ever before and ritu will show a completely different player a completely different uh, uh, face um in her upcoming match and yes uh, she definitely would want to rematch would want a rematch with b some day some day soon